ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് തൊട്ട് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ എ ഫോർ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഫോർ അൺട്രിംഡ് സൈസ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് അൺട്രിംഡ് അൺട്രിംഡ് സൈസ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ എ ഫോർ ഡെസിഗ്നേഷൻ എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അൺട്രിംഡ് സൈസ് ഓഫ് എ ഫോർ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫോർട്ടി ബൈ ത്രീ തേർട്ടി എം എം ആണ് അപ്പോൾ ട്രിംഡ് സൈസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു ടെൻ ബൈ ടു നയൻറ്റി സെവൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഫോർ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ഇതിവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ സൈസ് ആണ് അത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ഞാൻ അവിടെ പഠിപ്പിച്ച സമയത്തെ പറഞ്ഞത് അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിക്കണം അത്യാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ടു ആണ് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പേർപ്പസസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രോയിങ് ബോർഡും എ ടു സൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയഗ്നസ് സ്കെയിൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഹൗ മെനി കോൺസിക്യൂട്ടീവ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ ഡയഗ്നസ് സ്കെയിലിൽ എത്ര കോൺസിക്യൂട്ടീവ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ന് ഡയഗ്നസ് സ്കെയിലിൽ മൂന്ന് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ സ്കെയിൽ വരുമ്പോൾ രണ്ട് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അതുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് സ്കെയിൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കൺസ്ട്രക്റ്റ് ആംഗിൾ ഇൻ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പ്രൊട്രാക്ടർ പ്രൊട്രാക്ടർ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ആംഗിൾസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്കെയിൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ടർ ഇല്ലാതെ ആംഗിൾസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോഡ് സ്കെയിലാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി ഡയഗ്നൽ സ്കെയിലും കമ്പാരിറ്റീവ് സ്കെയിലും പ്ലെയിൻ സ്കെയിലും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം ഡയഗ്നൽ സ്കെയിൽ വരുമ്പോൾ ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് മില്ലിമീറ്റർ ആൻഡ് ഡെസിമീറ്റർ പ്ലെയിൻ സ്കെയിൽ വരുമ്പോൾ ടു യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ട് മില്ലിമീറ്ററും സെൻറ്റിമീറ്ററും കമ്പരിറ്റീവ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കമ്പരേറ്റീവ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൊട്രാക്ടർ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു ആംഗിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോഡ് സ്കെയിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ആർ എഫ് ഇഫ് ആൻഡ് ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് മീറ്റർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ലെങ്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചോ ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമുക്കറിയാം റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും ഗ്രൗണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും റേഷ്യോ ആണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് സ്കെയിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് മാപ്പിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ആണെന്ന് തോന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിലെ ഒറിജിനൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസിനെയും സെയിം യൂണിറ്റിലാക്കണം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ മീറ്ററിനെ എം എമ്മിലാക്കാം നമ്മൾ ഒരു തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് എം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫാക്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ഈസ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയ